哇，哪个王八蛋把假蛇扔这儿了？鸣陵山连绵几十公里，周围全是原始森林，人烟稀少，与世隔绝。按照计划，这次我们会在鸣陵山待六天，主要是为了寻找九头蛇的踪迹，并协助尹先生搜寻失踪的施令女士。鸣陵山人迹罕至，十分危险，大家一定要注意自我保护。吓我一跳！我不就摘朵花吗？至于拿刀跟我比划吗？你可千万不要小瞧这玩意儿，要是被他咬一口，不死也得要你半条命。我跟大家说啊，这山里的毒虫子特别的多，想要活命啊，就赶紧走。死我安详，活该！哎，真难得呀，老大竟然和陈教授聊起来了。是啊，真难得。哎，老大不是陈教授的学生吗？他们怎么一路上都不怎么说话呀？你知道老大以前的女朋友林妍希也是陈教授的学生吗？妍希姐单独参加了陈教授的一个课题实验，实验室发生了爆炸。妍希姐呀、啊，也死在了那次爆炸中，也不知道是不是这个原因，才让她和陈教授有了隔阂。谢谢你啊，静姐，这次愿意陪我这个老头子去山里来。我是为了完成小谢的心愿，和你没关系。啊，是啊。小溪以前对这些奇异的生物特别迷恋。小溪的事儿，你还在怪我吧？都过去了。你腰不好，还有糖尿病，走了一天山路很辛苦，早点休息。
吹，吹啊！进我帐篷啊啊！吓死我了！还好。陈教授，你这药箱里有什么贵重物品吗？没什么贵重东西，就是胰岛素。是我糖尿病用的，这东西要是丢了的话，我这半条命啊就得折在这儿了。老李啊，你刚刚有看到什么吗？我刚才一直在那儿呀。哎呦，什么？我都我什么呀？没看着啊。咱们这荒山野岭的，一般的驴友不会在这露宿的。在山那边，有个猎人打猎休息用的小木屋。喂，那个山里小姐不是被九头蛇袭击，在这附近失踪了吗？好了好了，老袁，啊，你去把泥巴放了。这里的衣服怎么会在这里？别激动，老大，是我，是我。你就不怕我真开枪？嗨，麻醉枪而已。你要真开枪，我大不了睡几个小时喽。有什么好怕的？肯定是遇害了，都怪我，都怪我。也不一定啊，万一万一只是他的衣服掉在这，对吧？如果是阿磊小姐真的是被九头蛇拖走的，现在她的衣服又出现在这儿，那九头蛇很有可能在附近。啊！所以，咱们还是先回去再说吧。行，走吧。行，走吧，走吧，抓紧时间啊！走，快快。
红霄，红霄，怎么了？红霄不见了。红霄，红霄，红霄，好像出事了。阿言，赶快过去看一下。好的，教授，您在这里等我。小心点啊！不走了，这里实在太危险了，还是不能留您一个人在这里。也好，那我们再等等吧。Yeah. <laughs> 